Похоже, скоро Рубцовск станет самым зеленым городом края. Правда, не за счет клумб и деревьев. Сегодня здесь балом правят сорняки. Даже центр города, аллею имени Михаила Рубцова, нельзя назвать ухоженной. Жители бьют тревогу, а ответственным за это лицам хоть трава не расти. Раньше здесь по проспекту ездили мамаши с колясками, бабушки с дедушками сидели. Сейчас посмотрите, здесь только приходят выпить пиво, все заросшее буреновой травой. И не только наш проспект, и так по всему городу. А вот еще один памятник борцам за советскую власть. Правда, за чистоту здесь никто не борется. Даже старожилы не помнят такого запущения. Обратите внимание, с той стороны памятник. Это, во-первых, надо молодежи показывать, рассказывать, а что мы можем показать, когда вот такой бурьяном заросло. Это Поэтому вообще... хотелось бы, чтобы наши власти обратили на это внимание, приняли какие-то меры, потому что это невозможно. Стыдно, просто стыдно, вот проходя мимо вот этих памятников. Озеленением города занимается общество с ограниченной ответственностью. Директор фирмы Игорь Рыченков заявил, что в этом году садить цветы на главных аллеях Рубцовска даже не планировали. Ну, в этом году цветников уменьшено, наверное, чуть ли не в половину, если не больше. В этом году даже трава, по-моему, не вошла в озеленение, потому что, опять же, финансирования не было, поэтому выкоса нету. Да и те немногие клумбы, что есть в городе, тоже на грани вымирания. Из-за нехватки денег их поливают теперь лишь раз в 10 дней. Так что если жители Рубцовска хотят разноцветных и ухоженных улиц ко дню города, похоже, им придется наводить красоту самостоятельно. Татьяна Гладкова, Галина Плужникова, Геннадий Лабзин. Наши новости.